നെക്സ്റ്റ് തിയറം പറയുന്നത് ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബി പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ബി പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ഇന്റിജേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് A divides B and B divides A. Then A equal to B. This is our theorem. That is A and B are positive, positive integers. That is 1, 2, 3, etc. That is right. That is right. That is right. A B is divided. B A is divided. ഇങ്ങനൊരവസ് എ ബിനെ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആൻഡ് ബി ഡിവൈഡ്സ് എ ബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് ബി എനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഇന്റിജറുകൾ ഈക്വലായിരിക്കും ആ രണ്ട് ഇന്റിജറുകൾ ഈക്വലായിരിക്കും ഓക്കെ ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും ഒരു നമ്പർ വേറൊരു നമ്പറിനെയും രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ വീണ്ടും ആദ്യം എടുത്ത നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ അല്ലാതെ മറ്റു തരമില്ല വേർ ഗിവൺ രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടു ഡിവൈഡ്സ് മൈനസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ്സ് ടു പക്ഷെ ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ അല്ലല്ലോ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നടക്കില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇത് ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എക്സസൈസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ അതങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാം ശരി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി എ ബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ഫോർ സം ക്യു വൺ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് B ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും കാരണം ബി ഇപ്പൊ എയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ക്യു വൺ ഏതോ ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ് ഇനി അടുത്ത് അത് മാത്രമല്ല ബി യു എനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ബി യു എനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ബിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ഇൻറ്റു ക്യു ടു ഫോർ സം ഇൻറ്റിജർ ക്യു ടു ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഞാൻ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്ക് പകരം ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ഉണ്ടാണ് അപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ഇൻറ്റു ബി യും ബി യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബി യും ബി യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതായത് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ശരി ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും രണ്ട് ഇൻറ്റിജറാണ് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റിജറാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു അതിനൊരിക്കലും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആകാൻ കഴിയില്ല വൺ ബൈ ടുവോ വൺ ബൈ ത്രീയോ ടു ബൈ ടു ബൈ ടു ബൈ നയനോ അങ്ങനത്തെ നമ്പറുകളൊന്നും ആകാൻ കഴിയില്ല ക്യു വണ്ണിനോ ക്യൂ ടുവിനോ അത് മനസ്സിൽ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ മൾട്ടിപ്പിളും ക്യു വണ്ണിന്റെയും ക്യൂ ടുവിന്റെയും മൾട്ടിപ്പിളും വൺ ആവുകയും വേണം അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടു എന്തായിരിക്കും ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടു എന്തായിരിക്കും ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടു ഇൻറ്റിജർ ആവണം അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മൾട്ടിപ്പിള് വൺ ആവുകയും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു എന്തായിരിക്കും പറയാമോ ക്യൂ വണ്ണിന്റെയും ക്യൂ ടുവിന്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റി പറയാമോ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു എന്തായിരിക്കും ആ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും വൺ ആയിരിക്കും കാരണം ക്യൂ വണ് ടു ആവുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ടു പ്രോഡക്റ്റ് വൺ വൺ ആകാൻ വേണ്ടി മറ്റേ ആൾ വൺ ബൈ ടു ആവേണ്ടി വരും പക്ഷെ വൺ ബൈ ടു ആകാനുള്ള ആകാനുള്ള കെൽപ്പൊന്നും ആർക്കില്ല ഇൻറ്റിജറുകൾക്ക് അത് ക്യൂ വണ്ണിനും ക്യൂ ടുവിനും ഇല്ല കാരണം അവർ രണ്ടും ഇൻറ്റിജറാണ് അപ്പൊ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും വൺ ആയിരിക്കണം ക്യൂ വണ്ണും ക്യ
minus one naga. Ah, minus one naga. Minus one into minus one to one thaniya. Minus one into minus one to one thaniya na. Ada ay the namak kibda yedan gatte na the yed saathi the orla thoon namak yedan betim q one nam q two one naga. Alagil q one nam q two minus one naga. Q one nam q two minus one. Shady. Q1 and Q2 minus 1 B equal to A into Q1 A into Q1 Apo Q1 minus B equal to minus A B is equal to minus A A is positive Apo minus A negative A B negative A Q1 minus 1 kodutu, A nyal, B equal to minus A A positive Apo minus A negative A B equal to minus A or B, B negative. Paksha B positive integer. Paksha B positive integer. That is Q1 and Q2 minus at the angel, minus one at the angel, number A assumption at the tail on down. Assumption on the hypothesis in the tail on down. Pretty tell them. Other Q1 and Q2 minus one on the possibility, number a decilla, a dipa than in the Karnam A B positive one another number the Bandichapara in the wonder, Uri killing Q one and Q two minus one naga and Garilla, other kitten the Uri Uri Satada, Q one and Q two, one and the other. Shari up a Q one and Q two, one and the other than a care, add the equation ill, Yani Q one into value to Kurukuno, either B is equal to A into one, that is B is equal to A. Prove. Prove. Kai. Itrailed. <laughs> Random equation and the equation substitute A B cancel A the Q1 Q2 equal to 1 on the integer and product one now or get add and the one now or get and the minus one now. The minus one now the Sathyada, Nataka the Gadiana, Karna A B a positive one. Adotate Q1 and Q2 minus one now and the possibility cancel out either one. Q1 and Q2 one now. Q1 and Q2 1 and the other equation B equal to A into Q1 will substitute B equal to A and the prove the carry. Mansilayo Mansilayo. Okay. Now, add the theorem. Add the theorem. We will prove the series of theorem. We will prove the carry. Now, we will add the theorem. Let a comma B comma C comma alpha and beta B any integers. Nokana A M B M C M alpha and beta A the integer vano aga with a personal positive or negative or in the vano agam yad with the personal then. If A divides B and B divides C, then A divides C. That is the other way. Look at the parish of the children. Not to show the children. Upon the Galena, Linga Canaria, Linga Kuru moon the number. Moon R not divided. R Padre Moon R not divided. R other Moon the Moon R R Padre Moon R not divided. Ah, Moon divides B. In the Divided in the middle. Add the tail. Avasana tail divided. A B in a divided. 
അതേ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് സി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ അവസാനത്തെ ആൾ എ ഡിവൈഡ് സി ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ആ തീരത്തിൽ ആ ആ തീരത്തിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആർക്കും ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഡിവൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കുക റിലേഷൻ ആണ് ഒരു അതൊരു ഒരു ഒരു ബന്ധമാണ് അതായത് ഞാൻ പറയാണ് എയും ബിയുമായിട്ട് ബന്ധം ബിയും സിയുമായിട്ട് ബന്ധം അതായത് ഞാൻ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം റിലേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ബി റിലേറ്റഡ് ടു സി ദെൻ എ റിലേറ്റഡ് ടു സി ഇത് ഏത് റിലേഷൻ ആണ് എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ബി റിലേറ്റഡ് ടു സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ റിലേറ്റഡ് ടു സി ഇത് എന്ത് റിലേഷൻ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മായിട്ടൊന്നുമില്ലേ ആ വാക്ക് ഓർമ്മായിട്ടൊന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം വേദിക ആ വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം അറിയാമോ ട്രാൻസിറ്റീവ് വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എക്ക് ബിയുമായിട്ട് ബന്ധം ബി ക്ക് സിയുമായിട്ട് ബന്ധം ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആള് മൂന്നാമത്തെ ആള് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആള് മൂന്നാമത്തെ ആളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ ഒരു പേരുണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡൺ ഓക്കെ ശരി ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി and a divides c then a divides alpha b plus beta c a divides b and a divides c then a divides alpha b plus beta c shey appo njan adu endaanu kaanichella a endu parayunnathu sorry ഇപ്പോ മൂന്ന് ആറിന് അടിവാടി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് അടിവാടി ഒരു നമ്പർ രണ്ടു പേര് അടിവാടി എ ഡിവാഡ്സ് ബി എ ഡിവാഡ്സ് മൂന്ന് ആറിന് അടിവാടി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് അടിവാടി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റീജർ പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇന്റീജർ പറയാമോ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇന്റീജർ നെഗറ്റീവ് പറയാം പോസിറ്റീവ് പറയാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് ടുവിനെയും മൈനസ് ഫോറിനെയാണ് എന്നിട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഇപ്പൊ നോക്കൂ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ അത്രേ അവര് പറഞ്ഞുള്ളൂ അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എ രണ്ട് നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബിനെ സിനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിനെ സിനെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിജർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടിയാലും എ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും വീണ്ടും പറയുന്നു എന്താണ് എനെ എ ബിനെ സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിനെ സിനെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിജർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടിയാലും എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഇതാണ് ഈ തീറം പറയുന്നത് ഈ തീറം പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് തീറം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ 
ആ ഓക്കെ ഡൺ നെക്സ്റ്റ് അവസാനത്തത് മൂന്നാമത്തത് അത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പമാണ് ഇഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ദൻ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി സി എല്ലാവരെക്കാളും എളുപ്പമാണ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ദൻ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി സി എ ബീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും സ്റ്റിൽ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എ ബീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എ ആ ബീനെ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ സംശയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കണോ വേണോ ആർക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്ന് എ കൊണ്ട് ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു മൂന്നിനെ നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ടിട്ട് മൂന്നിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് വേണ്ട പക്ഷെ വേറെ കുറെ നേരം അല്ല മൂന്ന് എടുക്കുന്നു ഏഴിനെ ഏഴ് പതിനാലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഏഴ് പതിനാലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ശരി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇന്റീജർ ചുമ്മാ പറയാമോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇന്റീജർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫൈവ് പതിനാലിനെ നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിനാലിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എഴുപത് ഏഴ് എഴുപതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ഏഴ് എഴുപതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ അത്രേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുക ആ ഒരു നമ്പര് മറ്റൊരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ആ നമ്പർ മറ്റേ നമ്പറിനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ശരി ഡൺ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ തീയതി മൂന്നാമത്തെ തീയതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇന്റിജർ ബീനെയും സീനെയും രണ്ട് ഇന്റിജർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നില്ലേ രണ്ട് ഇന്റിജർ ബീനെ സീനെ രണ്ട് ഇന്റിജർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ കൂട്ടുന്ന ഈ പരിപാടി ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനോ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനോ ബി ആൻഡ് സി ബി ആൻഡ് സി എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ആരെ ആൽഫ ആൽഫ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ സീനെ അങ്ങനെ ഒരു ചെല്ല പേര് ഇതിനുണ്ട് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ബി ആൻഡ് സി കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടുക കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി അപ്പൊ ആ വാക്ക് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പേരുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പേരെ ഈ തോന്നിയ പോലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡൺ അപ്പൊ ശരി നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ആളുടെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി എ ബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ വെർ ക്യു വൺ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഇനി ബി ഡിവൈഡ്സ് സി ബി ഡിവൈഡ്സ് സി അതായത് ഉറപ്പായിട്ടും സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ക്യു ടു വെർ ക്യു ടു ബിലോങ്സ് ടു ഇൻറ്റിജേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ വണ്ണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ദയഫ് സി ഈക്വൽ ടു സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു therefore c is equal to a into q c is equal to a into q ningal nokka q1 um q2 yani q q en eduthathu q en eduthathu q1 into q2 ne aanu to q1 into q2 ne aanu yan en eduthathu q en eduthathu ningal nokka rendu integer inde product integer aayirikku aayirikku le rendu integer inde product integer aayirikkumo illayo ഇന്റീജർ ആയിരിക്കും 
ആ രണ്ട് ആ അതെ രണ്ട് ഇന്റിജറിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉറപ്പായും ഇന്റിജർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ക്യു വൺ ഇന്റു ക്യൂ ടു ഉറപ്പായും ഇന്റിജർ ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഇന്റിജർ തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു വിധ സംശയവും ആർക്കും വേണ്ട ക്യു വൺ ഇന്റു ക്യൂ ടു ഇന്റിജർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ഇന്റിജർ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ഇന്റിജർ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് എ ഡിവൈഡ്സ് സി എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എ ഡിവൈഡ്സ് സി എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അതാണ് റിമൈൻഡർ ഇല്ലല്ലോ റിമൈൻഡർ പൂജ്യമാണ് എ കൊണ്ട് സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഷന്റ് കിട്ടും പക്ഷെ റിമൈൻഡർ പൂജ്യം അതായത് എ സുഖമായി സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കാര്യം കഴിഞ്ഞു എ ഡിവൈഡ്സ് ബിയും ഡി ഡിവൈഡ്സ് സി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എ സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയാമോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാമോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒന്നാമത്തെ എന്റെ പ്രൂഫ് വളരെ സിമ്പിളായി കഴിഞ്ഞു ശരി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ആളിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ആള് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എ ബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എ ബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും ക്യു വൺ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ് മാത്രമല്ല എ ഡിവൈഡ്സ് സി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എ ഡിവൈഡ് സി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും വേർ ക്യൂ ടു ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ് കഴിയും നമുക്ക് ആൽഫ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ സിന്റെ കാര്യമാണ് അറിയാനുള്ളത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ആൽഫ എ ആൽഫ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ സി ഒന്ന് എടുത്തു ശരി അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന എ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന എ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ആണ് അത് രണ്ടും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ബീറ്റ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു രണ്ടിടത്ത് എ കോമൺ ഉണ്ട് ആ കെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എ ഇൻറ്റു ആൽഫ ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂ ടു കണ്ടല്ലേ ശരി ഈ ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടു ഇൻറ്റിജർ ആണ് ആൽഫയും ബീറ്റ ഇൻറ്റിജർ ആണ് രണ്ട് ഇൻറ്റിജറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും രണ്ട് ആ രണ്ട് ഇൻറ്റിജറിനെ കൂട്ടിയാൽ വീണ്ടും ഇൻറ്റിജർ തന്നെ ആയിരിക്കും സംശയമുള്ളവരുണ്ടോ ആ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ ശരി ഉണ്ടാണ് അപ്പൊ ആൽഫ ഇൻറ്റു ക്യൂ വണ്ണും ഇൻറ്റിജർ ആണ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഇൻറ്റിജർ ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂട്ടിയാലും ഇൻറ്റിജർ തന്നെയാണ് അതായത് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലെ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ക്യു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു അവരും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റിജർ തന്നെയാണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യു ആൽഫ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ അതായത് ആൽഫ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ സിനെ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കോഷന്റെ ക്യൂവും റിമൈൻഡർ ഇല്ല റിമൈൻഡർ പൂജ്യമാണ് അതിനർത്ഥം എ ഡിവൈഡ്സ് ആൽഫ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ സി എ ഡിവൈഡ്സ് ആൽഫ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ സി കഴിഞ്ഞു ഡൺ വെരി സിമ്പിൾ പ്രൂഫ് ആണ് ഒരു പാടുമില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാമോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാമോ ഒന്ന് നോക്കണേ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണേ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ തീറവും കഴി ഇനി മൂന്നാമത്തെ തീറം മൂന്നാമത്തെ തീറം മൂന്നാമത്തെ തീറം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി എന്നാണ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് അതാ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി സി എന്നാണ് ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നു എ ഡിവൈഡ്സ് ബി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ഫോർ സം ഇൻറ്റിജർ ക്യു വൺ ഫോർ സം ഇൻറ്റിജർ ക്യു വൺ 
ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രണ്ട് സൈഡും സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡ് സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോ ബി സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ഇൻറ്റു സി എ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ഇൻറ്റു സി കഴിഞ്ഞു ക്യു വൺ ഇൻറ്റിജർ ആണ് സി യു ഇൻറ്റിജർ ആണ് ക്യു വൺ ഇൻറ്റിജർ ആണ് സി യു ഇൻറ്റിജർ ആണ് അപ്പൊ ക്യു വൺ ഇൻറ്റു സി ക്യു വൺ ഇൻറ്റു സി അയാളെ ഞാൻ ക്യു എന്ന് എടുക്കുകയാണെ അതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇൻറ്റിജർ തന്നെയായിരിക്കും ക്യു വണ്ണും ഇൻറ്റിജർ ആണ് സി യു ഇൻറ്റിജർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു വൺ ഇൻറ്റു സി യു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും അതിന് പുതിയൊരു പേര് കൊടുത്ത് ക്യു അതായത് ബി സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് എഴുതാലും എ ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് എഴുതാലും കഴിഞ്ഞു അതായത് ബി സി എ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഷന്റ് കിട്ടും റിമൈൻഡർ പൂജ്യം ആണ് അതിനർത്ഥം എ ഡിവൈഡ്സ് ബി സി കഴിഞ്ഞു എ ഡിവൈഡ്സ് ബി സി എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആണെങ്കിൽ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി സി എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ സുഖമായി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാമോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ഓക്കെ ശരി ഡൺ അപ്പൊ ആ കാര്യം കഴിഞ്ഞു എ ഡിവൈഡ്സ് ബി നമ്മൾ ആ പ്രൂഫ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായ പ്രൂഫാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ മാർക്കിനൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ഓക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൂഫാണ് ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കരുത് കാര്യം കഴിഞ്ഞു ശരി ഡൺ അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിലെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് ശരി അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആൻഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആൻഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ സെറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷനും ഒക്കെ സെറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പോ സെറ്റ് എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് വോട്ട് ഇസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ കുഞ്ഞിലുള്ളത് പറയുന്നതാണ് സെറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അങ്ങനെ വേണം പറയാം സെറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ സെറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്പോഴേ എഴുതിയിട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ അത് മറക്കരുത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് സെറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് വേണം എഴുതാൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്നോ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എലമെന്റ്സ് എന്നോ എഴുതുക ശരി ഡൺ അപ്പൊ സെറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ഞാനിപ്പോ രണ്ട് സെറ്റ് തന്നു എയും ബി എയും ബി അതിന്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ എഴുതാം മനസ്സിലായില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം എല്ലാ എലമെന്റ്സും എവിടത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും തന്നേക്കുന്ന സെറ്റിന് ഏതാണ് അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലെ എലമെന്റ്സും ബിയിലെ എലമെന്റ്സും കൂടെ ചേർന്ന സെറ്റാണ് എയിലെ എലമെന്റ്സും ബിയിലെ എലമെന്റ്സും കൂടെ ചേർന്ന സെറ്റാണ് അതിന്റെ യൂണിയൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എലമെന്റ്സ് ഫ്രം എ ആൻഡ് ബി ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എലമെന്റ്സ് ഫ്രം ബിലോങ്ങിങ് ടു എ ഓർ ബി എയിലെയോ ബിയിലെയോ എലമെന്റുകളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചതാണ് അതിന്റെ യൂണിയൻ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തരാം എ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി പറയാമോ എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ എ ക്ക് ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് ബി ക്കും ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിയൻ എടുത്ത് എഴുതിയപ്പൊ ത്രീ ഫോറിന്റെ രണ്ട് തവണ എഴുതി എഴുതാത്തത് ആ റിപ്പീറ്റ് വരില്ല റിപ്പീറ്റ് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല 
സെറ്റിന്റെ അകത്ത് റിപ്പീറ്റ് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നും നാലും രണ്ട് തവണ വരാത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവണം എ യൂണിയൻ ബി എടുക്കുമ്പോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കോമൺ എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഇനി അടുത്ത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആ കോമൺ എലമെന്റിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പൊ ഈ കേസിൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി പറയാമോ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആ ത്രീ ആ ത്രീ ഫോർ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം വലിയ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല യൂണിയൻ എയിലെയും ബിയിലെയും കൂടെ എലമെന്റുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയത് എ യൂ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് കോമൺ എലമെന്റുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതിയത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഞാൻ എടുക്കുന്ന സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതായത് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അപ് ടു ടെൻ ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതായത് ഈ സെറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് എ ഡാഷ് എന്താണ് ആ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആ ഓക്കെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അതായത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എയുടെ വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ വെളിയിൽ നോക്കാനായിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സ് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആ സെറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ അകത്തും എടുക്കുന്നു അപ്പോ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എയുടെ പുറത്തുള്ള പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കളക്ഷൻ എയുടെ പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കളക്ഷൻ അത് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ സിമ്പിൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ യൂണിയൻ പറഞ്ഞു ഇന്റർസെക്ഷൻ പറഞ്ഞു കോംപ്ലിമെന്റ് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ശരി